உலகின் மிக முக்கியமான அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஜான் ஹாலிடே குரூம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி பதினஞ்சு அன்னைக்கு ஸ்காட்லாண்டோடைய டம்ஃப்ரீஸ் அண்ட் கேலவேல இருக்கிற சாண்ட்கரில் டேவிட் மரி குரூமுக்கும் ஜேனட் ஹாலிடே குரூமுக்கும் மகனாக பிறக்கிறார் சார் ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவர் கூட பிறந்தவங்க ரெண்டு பிரதர்ஸ் இருந்திருக்கிறாங்க இவருடைய அப்பா ஒரு ரெவரண்டாக இருந்திருக்கிறாங்க குறிப்பாக யுனைடெட் பிரஸ்பிடேரியன் சர்ச்சில் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு தேவாலயத்தில் மந்திரி பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறாங்க இதனால் இவருடைய குடும்பம் நல்ல நிலையில் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க குழந்தை பருவத்திலிருந்தே ஜான் ஹாலிடே குரூமுக்கு இவருடைய அப்பா வீட்டிலிருந்தே நல்லொழுக்கத்தையும் இறையலையும் கற்பித்து வந்தாங்க இதனாலேயே சிறு வயதிலிருந்தே ஜான் ஹாலிடே குரூம் ஒரு ஒழுக்கமுள்ள குழந்தையாக வளர ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த நிலையில் கரெக்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூமுக்கு ஐந்து வயது இருக்கும்போது இவருடைய அப்பா இவருடைய கல்விக்காக சாங்கர்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் இவர் சேர்த்துடுறாங்க அங்கு சேர்ந்து ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க தொடக்கம் முதலே பள்ளி பாடங்களை நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மாணவனாக ஜான் ஹாலிடே குரூம் திகழ்ந்து வந்தாங்க இதுக்கிடையில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூமோடைய அப்பாவினுடைய பணியின் நிமித்தமாக இவருடைய குடும்பம் இவங்க வாழ்ந்து வரக்கூடிய ஸ்காட்லாண்டுடைய டம்ஃப்ரீஸ் அண்ட் கேலவேல இருக்கிற சாண்ட்கர்ல இருந்து அதே ஸ்காட்லாண்டுடைய இடன்பிராலில் இருக்கிற லோரிஸ்டன் பிளேஸுக்கு இடம் பெயர்ந்து போயிடுறாங்க அங்கு போன பிறகு அந்த இடன்பிராலே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் இவருடைய அப்பா இவருடைய ஆரம்ப கல்விக்காக சேர்த்துடுறாங்க ஸோ இவருடைய எட்டு வயதில் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை அந்த சாண்ட்வர் அப்படின்ற அந்த இடத்துல பாதியிலே நிப்பாட்டிட்டு அதே எட்டு வயதில் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூம் இடன்பிரால இருக்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே சமயம் ஜான் ஹாலிடே குரூமோடைய அப்பாவான டேவிட் மரி குரூம் வந்து இடன்பிராவுடைய லோரிஸ்டன் பிளேஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய லோரிஸ்டன் பிளேஸ் சர்ச்சில் ஒரு பிரீஸ்டா அதாவது ஒரு தேவாலயத்தில் பாதிரியாராக அவருடைய திருப்பணிகளை தொடர்றாங்க இதுக்கிடையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவருடைய பத்து வயதில் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் இவருடைய அப்பா இவரை மேற்கொண்டு படிக்க வைக்கிறதுக்காங்க இடன்பிராலே இருக்கக்கூடிய ராயல் ஹைஸ்கூல் இடன்பிரா அங்கு இவரை சேர்த்துடுறாங்க அங்கு சேர்ந்து ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க உயர்கல்வியின் போது கிரீக் லட்டின் போன்ற கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸை ஜான் ஹாலிடே குரூம் கத்துக்கிட்டு வந்தாங்க இதுக்கிடையில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூமுக்கு பதிமூணு வயது இருக்கும் போது இவருடைய குடும்பம் இடன்பிராலில் இருக்கிற லோரிஸ்டன் பிளேஸில் இருந்து அதே இடன்பிராலே இருக்கக்கூடிய ஒன் அப்பர் கில்மோர் பிளேஸுக்கு இடம் பெயர்ந்து போயிடுறாங்க இந்த நிலையில் இன்னொரு பக்கம் ஜான் ஹாலிடே குரூம் தொடர்ந்து இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை அந்த ராயல் ஹைஸ்கூல் இடன்பிராலே படித்து வந்தாங்க இந்த சமயம்தான் மெல்ல மெல்ல ஜான் ஹாலிடே குரூமுக்கு மருத்துவத்தின் மீது விருப்பம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது இதனால் மருத்துவம் படிக்கணும் அப்படின்னு இவருடைய உயர்கல்வியின் போது ஜான் ஹாலிடே குரூம் முடிவு செஞ்சிடுறாங்க பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இவருடைய பதினேழு வயதில் ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை ராயல் ஹைஸ்கூல் அடன்பிராவில் இருந்து முடிச்சிடுறாங்க முடிச்சதுக்கப்புறமா இவர் மருத்துவம் படிக்கணும் அப்படின்னு விரும்பினால இவருடைய அப்பா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பிரா அடன்பிராலே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பிரா மெடிக்கல் ஸ்கூலில் இவருடைய அப்பா ஜான் ஹாலிடே குரூமை சேர்த்துடுறாங்க அங்கே ஆயிரத்தி மருத்துவத்திலேயே நிறைய முக்கியமான கோர்சஸ்லாம் எடுத்து ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ இவருடைய மருத்துவ கல்வியை தொடர்ச்சியாக யூனிவர்சிட்டி அவிடங்களால் படித்து வந்தாங்க இந்த நிலையில் தான் ஜான் ஹாலிடே குரூமுக்கு மெல்ல மெல்ல மருத்துவத்திலேயே கைனகாலஜி அண்ட் அப்சட்ரிக்ஸ் அதாவது பெண் நோயியல் மகப்பேர் மருத்துவம் இந்த ரெண்டு இதில் ஆர்வம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது அதாவது மெடிசன்லேயே நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது குறிப்பாக பீடியாட்ரிக்ஸ் குழந்தை மருத்துவம் அதுக்கப்புறம் அப்சட்ரிக்ஸ் மகப்பெரியல் மருத்துவம் பிரசவம் பார்க்குறது கைனகாலஜி பெண் நோயியல் டெர்மட்டாலஜி தோல் மருத்துவம் கார்டியாலஜி இருதயவியல் டென்டஸ்ட்ரி பல் மருத்துவம் ஆப்தல்மாலஜி கண் மருத்துவம் அப்படின்னு இன்னும் எக்கச்சக்கமான ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து இந்த அப்சட்ரிக்ஸ் அண்டு கைனகாலஜி மகப்பேர் மருத்துவம் பிரசவம் பார்க்குறதையும் அதே மாதிரி பெண் நோய்கள் அதாவது பெண்களுக்கே ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய பெண் நோய்கள் சோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களை இவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடு படிக்க ஆரம்பிக்
ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து ஒரு மருத்துவமனையில் ஜாயின் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கறத பார்த்து பயிற்சி பெறணும் அது அடுத்ததாக ஜான் ஹாலிடே குரூமே மற்ற மருத்துவர்களினுடைய குறிப்பாக தேர்ந்த மருத்துவர்களினுடைய மேற்பார்வையின் கீழே நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கணும் இதெல்லாமே வந்து இவர் கம்ப்ளீட் பண்ணால் இவர் ஒரு மருத்துவராக தகுதி பெற முடியும் ஸோ இந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடிஸ்லாம் இவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க இதுக்காக இவர் குறிப்பாக அப்சட்ரிக்ஸ் அண்டு கைனகாலஜி மா பேர் மருத்துவம் பெண் நோய்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருந்தனா இந்த ஆண்டுலாந்துக்குடிய யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் இவர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த லண்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய சில அப்சட்ரிக்ஸ் ம ஆஸ் மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்ற மகப்பேறு மருத்துவமனைகள் ஸோ அங்கேயுமே வந்து இவர் இவருடைய பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்து அங்கிருந்து அந்த இங்கிலாந்தில் இருக்கிற லண்டனில் இருந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற பாரிஸுக்கு போகிறாங்க அங்கும் போய் ஜான் ஹாலிடே குரூம் அங்கே இவருடைய மருத்துவ பயிற்சிகளை தொடர்ச்சியாக அந்த பெண் நோய்களையுமே மகப்பேறு மருத்துவத்திலையுமே தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறாங்க இறுதியாக இவர் வந்து திரும்பி இந்த அந்த பிரான்ஸில் இருக்கிற பாரிஸில் இருந்து ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற இடன்பிராக்கே வந்துடுறாங்க மறுபடியும் இடன்பிராக்கு வந்த பிறகு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இடன்பிராவில் இவர் வந்து மெடிசன்லேயே போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஆன டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்ற எம்டி டிகிரி மெடிக்கல் டிகிரி இதை ஜான் ஹாலிடே குரூம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே காலகட்டத்தில் இடன்பிராவில் இருக்கக்கூடிய ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இடன்பிரா அதனுடைய ஒரு மெம்பர்ஷிப்புக்காக இவர் எக்ஸாமினேஷன் அட்டன் பண்ணி அந்த எக்ஸாமினேஷனை இவர் கம்ப்ளீட் பண்ணி மெம்பர் ஆஃப் தி ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இடன்பிரா எம்ஆர்சிஎஸ்இ அப்படின்ற அந்த ஒரு மெம்பர்ஷிப்பே அவர் வந்து பெற்றுறாங்க இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டிலிருந்து அதாவது இவருடைய இருபத்தி மூன்று வயதிலிருந்து இவர் வந்து ஜான் ஹாலிடே குரூம் அந்த இடன்பிராலேயே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சில சில இடங்களில் குறிப்பாக இடன்பிராவில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இடன்பிரான நிறுவப்பட்டிருந்த எக்ஸ்ட்ரா முரல் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் இடன்பிரா அப்படின்ற ஒரு அகாடமிக்கல் எஜுகேஷன் அங்க இவர் வந்து ஒரு லெக்சரரா வந்து அப்சட்ரிக்ஸ்லையும் கைன காலேஜ்லையும் நியமிக்கப்படுறாங்க அதாவது மகப்பேறு மருத்துவம் பெண் நோய்கள் இந்த ரெண்டு விஷயங்களில் ஒரு விரிவுரையாளராக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதாம் ஆண்டு இவர் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா முரல் மெடிக்கல் எஜுகேஷனின் இடன்பிராவில் நியமிக்கப்படுறாங்க அதாவது இந்த எக்ஸ்ட்ரா முரல் மெடிக்கல் எஜுகேஷனின் இடன்பிரா அப்படின்றது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இடன்பிரானால் நிறுவப்பட்டிருந்த ஒரு அகாடமிக்கல் எஜுகேஷன் இது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இடன்பிரானால் நிறுவப்பட்டிருந்தனால அங்கே வந்து நிறைய மெடிக்கல் லெக்சர்ஸ் வந்து மருத்துவ விரிவுரைகள் வழங்கப்படும் குறிப்பாக அறுவை சிகிச்சை சர்ஜரியில் அதுக்கப்புறமா வந்து ஜென்ரல் ஃபிசிக்ஸ் ஜென்ரல் அந்த அந்த ப்ராக்டிஸ் குறித்து அதாவது பொதுவாக மருத்துவம் மருத்துவம் குறித்து அதுக்கப்புறமா கூடுதலாக அந்த அனாட்டமி உடற்கூறியல் குறித்து அதுக்கப்புறம் பிசியாலஜி உடலியல் பெத்தாலஜி நோயியல் அப்படின்னு அதே மாதிரி மெட்டீரியா மெடிக்கா மருந்துகளினுடைய பண்புகள் குறித்து படிக்கிறது இது மாதிரி பல சப்ஜெக்ட்ஸில் விரிவுரைகள் வந்து வழங்கப்படும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து மருத்துவம் சார்ந்த படிப்பு தான் ஸோ அதுக்குண்டான விரிவுரைகள் வழங்கப்படும் அந்த மாதிரி விரிவுரைகள் வழங்கப்படும் போது இந்த அப்சட்ரிக்ஸ் அண்டு கைனகாலஜி மகப்பேறு மருத்துவம் பெண் நோய்கள் இதில் விரிவுரை கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க இங்கே நியமிக்கப்பட்ட பிறகும் தொடர்ச்சியாக இவர் இவருடைய டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் எம்டி டிகிரியை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பிராலே படித்து வந்தாங்க இதே காலகட்டத்தில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பிரா மெடிக்கல் ஸ்கூல்லையுமே இவர் ஒரு லெக்சராக விரிவுரையானதாக இவருடைய பங்களிப்பை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இறுதிய ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் இவருடைய இருபத்தஞ்சு வயதில் ஜான் ஹாலிடே குரூம் இந்த டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்ற எம்டி டிகிரியை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அடன்பிராலிருந்து முடிச்சிடுறாங்க முடிச்ச முடித்த பிறகும் கூட தொடர்ச்சியாக ஜான் ஹாலிடே குரூம் ஒரு அந்த ஒரு லெக்சராக விரிவுரையாளராக அந்த எக்ஸ்ட்ரா முரல் மெடிக்கல் எஜுகேஷனின் இடம்பிராலே இவருடைய பணியை தொடர்ந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த முறை இவர் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா முரல் மெடிக்கல் எஜுகேஷனின் இடம் இடம்பிரா வந்து இடம்பிராலே இருக்கக்கூடிய சாம்பர் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து இருந்தது அதில் குறிப்பாக மின்டோ ஹவுஸ் அங்கே தான் இவர் வந்து இந்த விரிவுரைகள் எல்லாம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா முரல் மெடிக்கல் எஜுகேஷனின் இடம்பிரா தரப்பிலிருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவத்தஞ்சாம் ஆண்டு ஹார்வேயன் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பிரா அது ஒரு ஒரு மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சங்கம் அதனுடைய ஒரு மெம்பராக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இவருடைய இருபத்தெட்டு வயதில் ஜான் ஹாலிடே குரூம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவருடைய இருபத்தெட்டு வயதில் அண்ணா இசபெல்லா வாக்கர் அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க
இவருக்கு ஒரு அசிஸ்டண்டாக இவரை வந்து பணிபுரியவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் தாமஸ் லேக்காக்கு வந்து இறங்க போயிடுறாங்க ஸோ இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ராயல் இரண்டா ராயல் மிட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அண்டு சிம்சன் மெமோரியல் மிட்டர்னிட்டி பெவலியன் அப்படின்னு ஒரு மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு மகப்பேறு மருத்துவமனை அங்கே வந்து பெண்களுக்கு உண்டான நோய்களுக்கும் சிகிச்சை கொடுக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பிரசவம் பிரசவமும் பார்க்கப்படும் ஸோ அந்த மகப்பேறு மருத்துவமனையில் அந்த ஒரு இடம்பா ராயல் மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அண்டு சிம்சன் மெமோரியல் மெட்டர்னிட்டி பெவலியன் அந்த மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஃபிசிஷியன் மருத்துவரா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க ஸோ இது மாதிரியான பொறுப்புகளில் இவர் வந்து தொடர்ச்சியாக இவருடைய பணிகளை தொடர்றாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவர் நிறைய அனுபவங்கள் விரிவுரை நிபுணர் அதாவது ஜான் ஹாலிடே குரூமை விட நான்கு வயது ஜாஸ்தி இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலான நட்பு வந்து இருந்தது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலான அந்த நட்பு ரொம்ப பலம் மிகுந்ததாகவும் இருந்து வந்தது இந்த ஜான் சியனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அவருடைய நட்பு தான் ஜா ஜான் ஹாலிடே குரூமுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் கிடச்சிருந்தது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகள் காலகட்டத்தில் ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து சார் அலெக்சாண்டர் ரசல் சிம்சன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவரு கீழே இவர் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக ஒரு அசிஸ்டன்ட் இந்த யூனிவர்சிட்டியா விடன்றால ஏன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டியா விடன்றால ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மிட் ஒய்ஃபரியா அதாவது மிட் ஒய்ஃபரியா அப்படின்றது அப்சட்ரிக்ஸ் மகப்பேறு மருத்துவம் அதே மாதிரி கைனகாலஜி பெண் நோய்கள் ரெண்டுமே வந்து அடங்கும் குறிப்பாக வந்து கூடுதலாக மா இந்த அப்சட்ரிக்ஸ் மகப்பேறு மருத்துவம் மட்டுமே அங்கே வந்து கூடுதலாக வந்து கவனிக்கப்படும் அதுதான் மிட் ஒய்ஃபரி அப்படின்றது ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் பிரசவம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெண்களை கவனிச்சுக்கிறது அடுத்து பிரசவத்தின் போது அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது ஸோ இது மாதிரியான விஷயம் தான் அப்சட்ரிக்ஸ் மகப்பேறியல் அப்படின்றதும் அதே மாதிரி மிட் ஒய்ஃபரினாலும் அதுதான் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஒரு சார் அலெக்சாண்டர் ரசல் சிம்சன் அப்படின்றவர் பிரொஃபஸர் ஆஃப் மிட் ஒய்ஃபரியா இருந்தாங்க மகப்பேர் மருத்துவ பேராசிரியராக இருந்தாங்க அவருக்கு ஒரு உதவியாளராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகள் காலகட்டத்தில் ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவருடைய பணிகளை தொடர்றாங்க ஸோ இது மாதிரி இவர் வந்து ஒரு பக்கம் வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் இவருடைய பணிகளை தொடர்ந்து இன்னும் மேம்படுத்தி வந்தாங்க குறிப்பாக இடன்பிராலே இருக்கக்கூடிய ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் இடன்பிரா ஆர்ஐஇ அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அது வந்து இடன்பிரா ராயல் இன்ஃபர்மரி அப்படின்னு அழைக்கப்படும் இது ஒரு வாலண்டரி ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே ஒரு அசிஸ்டன்ட் கைனகாலஜிஸ்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து அந்த ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் இடன்பிராவுடைய அசிஸ்டன்ட் கைனகாலஜிஸ்டாக உதவி பெண் நோயியல் நிபுணராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து இவருடைய பணியை தொடங்குறாங்க பிறகு இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு மைனர் கைனகலாஜிக்கல் மைனர் கைனகலாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்டு அப்ளையன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூம் எழுதி இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஒர்க்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க பிறகு இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு த பிளாடர் டோரிங் பாட்டு த பிளாடர் டோரிங் பாட்டு ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க்கு இந்த ஒரு புக்கையுமே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இவர் வந்து வெளியிடுறாங்க ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து வெளியிடுறாங்க அதில் குறிப்பாக இந்த பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அது வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் ஸோ அதுக்கு எப்படி அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறது அப்படின்ற குறித்து எழுதப்பட்டது தான் அந்த மைனர் கைனகலாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்டு அப்ளையன்சஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு புக்கு அதுக்கப்புறம் இவர் எழுதின அந்த த பிளாடர் த பிளாடர் டோரிங் பாட்டோரிசன் அப்படின்ற அந்த ஒரு புக்கு இது வந்து இந்த பிரசவத்தின் போது சிறுநீர் பயில ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் ஸோ அது குறித்து ஜான் ஹாலிடே குரூம் இதில் வந்து வெளியிட்டு <laughs> ஒரு க கன்சல்டன்ட் இன்சார்ஜாகவும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிசிஷியனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுறாங்க ஸோ அந்த பொறுப்பில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு பெரிய பொறுப்பு அந்த பொறுப்பில் ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவருடைய பணிகளை தொடர்றாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நான்கு நபர்கள் ஒருத்தர் வந்து ஜான் சியன் இவருடைய நண்பர் இன்னொரு நபர் வந்து ஜான் பேட்டி டியூக் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு நபர் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு சார் வில்லியம் டேர்னர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபர் ஸோ இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட நான்கு நபர்கள்னால ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி 
ஆறாம் ஆண்டு ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பராவுடைய ஃபெல்லோவா இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் அப்படின்னு பரிந்துரைக்கப்படுறாங்க இதனால் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற இடன்பரால் இருக்கக்கூடிய ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பராவுடைய ஒரு ஃபெல்லோவா இவர் வந்து ஜான் ஹாலிடே குரூம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க ஸோ ஃபெல்லோ ஆஃப் தி ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் அடன்பரா எஃப் ஆர்எஸ்சி அப்படின்ற அந்த ஒரு கௌரவத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து பெறாங்க இதுக்கப்புறமா ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து தொடர்ச்சியாக இவருடைய பங்களிப்புகளை வந்து இன்னும் மேம்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து இன்னும் சில முக்கியமான விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு முக்கியமான சென்ட்ரல் மிட்வைஃபரி போர்ட் ஃபார் ஸ்காட்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் மிட்வைஸ் போர்ட் ஃபார் ஸ்காட்லாண்ட் அப்படின்னு ஒரு போர்டு அதனுடைய சேர்மனாக இவர் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பாக இருந்தது அந்த பொறுப்பில் இவர் இவருடைய பணியை தொடர்றாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு டாக்டர் ஜேம்ஸ் லமான் லேக்கி அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் அவர் வந்து இவருக்கு ஒரு உதவியாளராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டிலிருந்து ஜான் ஹாலிடே குரூமுக்கு கீழே பணியாற்ற தொடங்குறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் தான் ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவருடைய உதவியாளரான டாக்டர் ஜேம்ஸ் லெமான் லேக்கி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய ரிசர்ச் ஒர்க்ஸை வந்து மகப்பேறு மருத்துவத்தில் எழுதுகிறாங்க பெண் நோய் எல்லையுமே எழுதுகிறாங்க அதாவது தெளிவாக சொல்லணும்னா அப்செட்ரிக்ஸ் அப்படின்றது பிரசவம் பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறித்து படித்து அவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து பிரசவம் பார்க்கறது அதே சமயம் கைனகாலஜி அப்படின்றது பெண்களுக்கே ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அதாவது பீரியட் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஸோ அதில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதுக்கு பெண்களுக்கு வந்து சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்காங்க அதை பற்றி படிக்கிறது பெண் நோய்கள் அப்படின்றது ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் நிறைய ரிசர்ச் ஒர்க்ஸை இவரும் அதாவது ஜான் ஹாலிடே குரூமும் டாக்டர் ஜேம்ஸ் லமான் லேக்கி ரெண்டு பேரும் எழுதி தொடர்ச்சியாக பப்ளைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வரைக்கும் இவங்க பண்ணாங்கிடேக்கும் மாதிரி பொது வாழ்க்கையில் பல முன்னேற்றங்களை ஜான் ஹாலிடே குரூம் பெற்று வந்தாங்க இருப்பினும் இவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை ஜான் ஹாலிடே குரூம் சந்தித்து வந்தாங்க குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஜூன் ஏழு அன்னைக்கு ஜான் ஹாலிடே குரூமுடைய மனைவியான அண்ணா அண்ணா இசபெல்லா வாக்கர் குரூம் அப்படின்ற இவருடைய மனைவி அவங்க வந்து அவங்களுடைய நாற்பத்தொம்பது வயதில் இறந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா ஜான் ஹாலிடே குரூமுடைய மனைவி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இந்த காலகட்டத்தில் பிறந்தவங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அவங்களுடைய நாற்பத்தொம்பது வயதில் அவங்க வந்து இறந்து போகிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஜூன் ஏழு அன்னைக்கு அதாவது அண்ணா இன்னொரு அந்த இடம்பா ராயல் மிட்டர்னெட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அண்டு சிம்சன் மெமோரியல் மிட்டர்னெட்டி பெவலியன் அப்படின்ற மிட்டர்னெட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மகப்பேறு மருத்துவமனை அங்கே இவர் ஒரு கன்சல்டிங் ஃபிசிஷியனாக நியமிக்கப்பட்டுறாங்க ஒரு ஆலோசனை மருத்துவராக நியமிக்கப்படுறாங்க அடுத்து அதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு எஸ்கிலோபியன் கிளப் அப்படின்ற ஒரு மெடிக்கல் டைனிங் கிளப் அதனுடைய ஒரு மெம்பராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூம் நியமிக்கப்படுறாங்க இதுக்கப்புறமா இது ஒரு கௌரவமாக இருந்தது இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு அந்த ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் அடன்ப்ரா அங்க வந்து இவர் ஒரு அந்த க கைனகாலஜிஸ் அசிஸ்டன்ட் கைனகாலஜிஸ் அப்படின்ற அந்த பொறுப்பு அந்த பொறுப்பில் இருந்து இவர் வந்து விலகுறான் அதாவது சாரி அந்த ஒரு மிட்டர்னெட்டி வார்ட்ஸ் அதாவது அந்த ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் அடன்பாவுடைய மிட்டர்னெட்டி வார்ட்ஸ் ஸோ அங்கே இவர் வந்து பணியாற்றக்கூடிய அந்த ஒரு பொறுப்பில் இருந்து குறிப்பாக வந்து இவர் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிசிஷியன் அப்படின்ற பொறுப்பில் இருந்தும் கன்சல்டிங் இன் சார்ஜ் அப்படின்ற பொறுப்பில் இருந்தும் இவர் வந்து விலகுறாங்க இருந்தபோதும் அதே ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் அடன்பாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இவர் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகி அங்கே இவருடைய பணியை மறுபடியும் தொடர ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக அங்கேயுமே வந்து ஒரு கன்சல்டிங் ஃபிசிஷியன் ஒரு ஆலோசனை மருத்துவராக ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் அடன்பாலையும் ஜான் ஹாலிடே குரூம் இவருடைய பணியை தொடங்குறாங்க ஸோ ரெண்டு இடம் ஒன்று வந்து 
Edinburgh Royal Maternity Hospital and Simpson Memorial Maternity Pavilion and Maternity Hospital Royal Infirmary of Edinburgh and the Voluntary Hospital and the Consulting Physician and the Consulting John Halde Krum is the one who is doing this This is the one who is doing this The name of the Pen Noyal is the one who is doing this This is the one who is doing this So this is the one who is doing this Royal College of Edinburgh Scotland is the one who is doing this Royal College of Surgeons of Edinburgh They are the one who is doing this Royal College of Surgeons of Edinburgh They are the president of the president John Halde Krum is the one who is doing this This is the one who is doing this Orang orang gawur orang marah sendiri. So, ayat tulai terenda mana dia leh sendiri. Royal kalau jauh sarjan sahuran brau dia. Orang presiden dah John Halide Krum ini baru dia panie todang todang kerang. Perak ini dia ayat tulai terenda Oktober Irwati nala ni. Kita ada deh. Jadi tuan itu rendah mana Oktober hari ini nala ni ke King Edward the Seventh. Abang mula mai beranda akilat perangnya night panna perangnya. Aduh Buckingham Palace lah. Inggris anda lah kerap Buckingham Palace lah. Iba Palace lah. Amdo orang gawur atau perangnya. Ada aduh night panna perangnya. Apa ini? Sarpata tuan itu perangnya. So ayat tuan itu rendah Oktober hari ini nala ni rendah tuan John Holiday Chrome. Sir John Holiday Chrome apa ini? Gawur atau tuan ada ikat perang ram cerangnya. Perak ayat tuan itu muda ini kala kerat lagi tuan itu cia amda President of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. Apa ini? Ada pori player nangge. Ada tuan ada pori pe. Anja uru pada biaya nirai pun senjangge. Ini uru pakam mereka inno uru pakam university apa dan brala. Tuaras cia anja Sir Alexander Russell Simpson ko rasisten dawei berandi irnu nangge. Perak ay tulai ti anja mande Sir Alexander Russell Simpson nangge. Awar andir retire awar nangge. Awar retire ana perak awar uru ya pori pan. Professor of midwifery apa ini? Anja pori pan. Ada tu absentrix apa ini? Solala. So awak per marthu per asirer apa ini? Anja pori pe. Ada ay tulai ti anja Jam anda, jangan hari dekoro muka barang apa dek. So, pala anda kalau air itu yang nanti elbow dek kalau leh rende. Orang udah bi anak raya rendah ini berak. Nupu dah anak gel keriting. Aye tu naik tu anjir mande dah. Profesor of midwifery apa ini? Anja poru pen di university apa dan berala kerja cide. Peragi ini baru ini baru aye tu naik tu anjir mande. Harvey and society apa dan berala. Ada di air kenapa aye tu nanti elu tu anjir mande itu noda member aye berten dera kapatang. Ipa aye tu naik tu anjir mande. Anja Harvey and society apa dan berala ini. Orang presiden dah aye John Holiday kru mande ten dera kaparang. Idu ini baru kerja ke kudia orang mega peri orang gawur orang marinde. Ida aye tu naik tu elu kala katam berak. John Halliday Kroom is the president of the Arvain Society of Denver. This is the first time that John Halliday Kroom is here. Marthu mana orang lelaki karpi ke kuriya, ur perasaan yang berorai, panie toran dengan nangge. Ibar orang mah per marthu orang, ademai pen noyel ni punora, arwei sigi cie ni punora, adu lalang panne saudara gel berda, ur perasaan yang pala visen gel pan nangge. Kuri pan nare mana orang lelaki ibar mela affection itu ar nangge. Ena John Hyde Kroom mandu ur brilliant ana speaker ar nangge. Awar orang ena nare sen, awar amde soli kudu ke kuriya, vidam mandu romba para bala mana orang lelai ir terendede. Idena alih John Hyde Kroom mandu nare mana orang lelai virum baaram be. Kerangnya, ibaran nokki barang orang ram cerita, ini dah itu nanti pati gol gana kat teling terang dede. Ipa di jangan hari dek kru muda iya. Walau kaya anda inno romban allah payi trend dede. Idae kala kat teling ibaran orang muda magal. Awang dah jangan hari dek kru muka orang budewi ala ramu iran dewan dange. In fact awang mande, ye doktor ye J B T apain soli orang number. Awar awang dite terima awu panir dange. Ada awde doktor ye J B T apain dawar awang dite jangan hari dek kru muda iya maru magan. So terima awu man peragum kuda ibaran orang muda magal jangan hari dek kru muka budewi la senji dewan dange. Anak ipa dek kru kuda kala kat teling. Doro istra wasama ayrati tona ayrati padi muna mande. Jangan hari dek kru muda iya muda mag. Kalau bandi, yang anda pernah rangan, itu mo jangan hal dek krom mana ya, personal life lain berikir pada kuri ya, perih ya orang ialah par anda de, itu leh anda main de berada kau jangan hal dek krom bandi romba serama patuan rangan, ana ini kira ialah Tani pertama wal kelir, walau perbincangan kelir, nana, pada wal kelir, tora cewa mereka muneh terang kelir anda de. Kuri pas Scotland lalu kerana Edinburgh lalu kerana kuri Edinburgh Absentrical Society orang iya. Presiden dah renda itu murai John Halliday kru mande tender kapar rangan. Renda itu murai matu mila me, anda Edinburgh, anda Edinburgh Absentrical Society orang iya. Presiden dah, muntah itu murai itu John Halliday kru mande tender kapar tangan. Koran jadi muntah murai itu, anda Edinburgh Absentrical Society orang iya. Presiden dah John Halliday kru niemik kapar tangan. Ia perih orang mahaper marthu sanggamana. 
இந்த இடம்தான் அப்சட்ரிகல் சொசைட்டியோட ஏன் இப்போ பிரசிடண்டாக மூன்று முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க ஒரு சிலர் தான் அந்த ஒரு சிலரில் ஜான் ஹாலிடே குரூமும் ஒருத்தராக இருந்தாங்க ஸோ இது மாதிரி மறுபடியும் பொது வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் நல்லா போயிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூமோடைய பிரதரான ஜேம்ஸ் ஜேம்ஸ் மரி குரூம் அப்படின்ற ஒரு நபர் அவர் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருந்தாங்க அவர் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் நிறைய சாதனைகள்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ இப்படி அடுத்தடுத்த இழப்புகள் ஜான் ஹாலிடே குரூமோடைய மனதில் பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இதனால் மனதளவில் ரொம்பவே ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து சோர்ந்தும் போயிடுறாங்க ஆனால் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ராபர்ட் ஹென்ரி ஆலிசன் ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெயிண்டர் அவர் வந்து ஜான் ஹாலிடே குரூமை வந்து சித்தரிக்கிறாங்க அதை வந்து பெருசாக வந்து அவரை வந்து தீ ஓவியமாக வந்து தீட்டுறாங்க இது இதுக்கிடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்னாம் ஆண்டு ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வடன்ப்ராவுடைய ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மிட்வைஃபரி மகப்பேர் மருத்துவ பேராசிரியர் அப்படின்ற அந்த பொறுப்பிலிருந்து பதினாறு ஆண்டு பிறகு <laughs> ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மிட் வைஃபர் எப்படி சார் அலெக்சாண்டர் ரசல் சிம்சனுக்கு பிறகு ஜான் ஹாலிடே குரூம் அந்த பொறுப்பில் இருந்தாரோ அதேமாதிரி இவருக்கு பிறகு இன்னொரு பெஞ்சமின் பெஞ்சமின் பிலிப் வாட்ஸன் அப்படின்னு இன்னொரு மருத்துவர் அவர் வந்து இந்த ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மிட் வைஃபரி அப்படின்ற பொறுப்பில் இருந்தாங்க குறிப்பாக அப்சட்ரிக்ஸ் அண்டு கைனகாலஜி ரெண்டும் மகப்பேர் மருத்துவம் பெண் நோய்கள் ரெண்டும் இணைஞ்ச பேராசிரியர் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இவருக்கு பிறகு உருவாக்கப்பட்டது அந்த பொறுப்பில் பெஞ்சமின் பிலிப் வாட்ஸன் வந்து பணிபுரிஞ்சாங்க அந்த பெஞ்சமின் பிலிப் வாட்ஸனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து மருத்துவத்தில் அதே மாதிரி அறுவை சிகிச்சை நிபுர அறுவை சிகிச்சையில் மகப்பேறு மருத்துவம் பெண் நோய்கள் அப்படின்னு இதிலெல்லாம் ஆற்றின பங்களிப்பு ஒரு பேராசிரியர் இவருடைய பங்களிப்பு அப்படின்னு எல்லாமே சிறந்ததாக இருந்தனால இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வடன்பா தரப்பில் இருந்து ஜான் ஹாலிடே குரூமுக்கு ஆர்டினரி எல்எல்டி வழங்கப்படுது அதாவது இது ஒரு கௌரவப்பட்ட எல்எல்டி அப்படின்றது லெகம் டாக்டரேட் அப்படின்னு லட்டின் லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷில் டாக்டர் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்றது ஏன் லாஸ் அப்படின்னா ரெண்டு லா ஒன்று வந்து ஒரு பெரிய கௌரவமா இருந்தது இதுக்கப்புறம் ஜான் ஹாலிடே குரூமுடைய உடல்நிலை மோசமடைஞ்சது இறுதியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு இவருடைய எழுபத்தாறு வயதுல ஜான் ஹாலிடே குரூம் இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு இவருடைய எழுபத்தாறு வயதுல ஜான் ஹாலிடே குரூம் இறந்து போயிடுறாங்க இவர் இறந்து போன பிறகு இவருடைய மகனான டேவிட் ஹாலிடே குரூம் அதாவது மூன்று மகள்கள் ஒரு மகன் அந்த 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 ஒரு மகன் அந்த டேவிட் ஹாலிடே குரூம் ஸோ அவரும் வந்து பெரிய ஒரு மருத்துவர் அவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஏழு இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் பிறந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் வாழ்ந்தவர் அதே மாதிரி அந்த டேவிட் ஹாலிடே குரூமோடைய மகனுக்கு அவருடைய அப்பா பேரே வச்சாங்க அதாவது ஜான் ஹாலிடே குரூமோடைய மகனான டேவிட் ஹாலிடே குரூம் வந்து அவருடைய மகனுக்கு இவருடைய அப்பா பேர் வச்சாங்க அதாவது ஜான் ஹாலிடே குரூமுடைய அப்பா பேரையே அதாவது ஜான் ஹாலிடே குரூமுடைய பேரையே இவருடைய மகன் அவருடைய மகனுக்கும் வச்சாங்க அதாவது ஜான் ஹாலிடே குரூமுடைய பேரனுக்கு ஜான் ஹாலிடே குரூம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பேர் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது காலகட்டத்தில் பிறந்தவர் அவரும் வந்து சர்பட்டது ஜான் ஹாலிடே குரூம் மாதிரியே அவரும் சார் ஜான் ஹாலிடே குரூம் அப்படின்னு இவருடைய பேரனும் ஆனாங்க அதேமாதிரி அவர் வந்து ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் இடன்ப்ரா ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற இடன்ப்ராவில் இருக்கக்கூடிய ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் இடன்ப்ரா அதனுடைய பிரசிடண்ட் ஆனாங்க எப்படி ஜான் ஹாலிடே குரூம் வந்து சர்ஜன்ஸுக்கு உண்டான அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு உண்டான ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் வடன்ப்ராவுடைய பிரசிடண்ட் ஆனாரோ அதே மாதிரி இவருடைய பேரன் வந்து அந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் பிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் வடன்ப்ரா மருத்துவர்களுக்கு உண்டான காலேஜ் அதனுடைய பிரசிடண்ட் ஆனாங்க அவரும் சர்பட்டன்லாம் பெற்றாங்க ஸோ இது மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ஜான் ஹாலிடே குரூமோடைய பர்சனல் லைஃப் இன்னொரு பக்கம் பொது வாழ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் இறந்த பிறகு இவர் இவர் அந்த ராபர்ட் ஹென்ரி ஆலிசன் ராஸ் அப்படின்றவர் இவரை ஓவியமாக சித்தரிச்சிருந்த அந்த ஓவியம் அது வந்து அந்த பெயிண்டிங் ஆனது இன்னைக்கு வரைக்குமே ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் வடன்ப்ரால தொங்க விடப்பட்டு இவரை கௌரவிக்க இவருக்கு கௌரவம் கொடுக்கும் விதமாக அது வந்து இருந்து வருது ஸோ இது ஜான் ஹாலிடே குரூம் இறந்த பிறகும் இவரை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கௌர
விரைவுரைகளுக்காக இவர் எழுதின மகப்பேறு மருத்துவம் பெண் நோய்கள் ஸோ அதில் தான் எழுதின நிறைய மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதாவது எழுதப்பட்ட விஷயங்கள் அது இல்லாமல் இன்னைக்கு வரைக்கும் இங்கிலாந்துடைய மேன்செஸ்டரில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மேன்செஸ்டர் அதனுடைய மேன்செஸ்டர் மெடிக்கல் கலெக்ஷன் மேன்செஸ்டர் மெடிக்கல் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் கலெக்ஷன் ஸோ அதில் வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே ஒரு ஸ்பெஷல் கலெக்ஷனாக வந்து இருந்து வருது ஸ்பெஷல் கலெக்ஷன்ஸில் அது வந்து இருந்து வருது ஸோ இதுவும் வந்து அங்கே போனால் அந்த யூனிவர்சிட்டி அடன்பராடைய மேன்செஸ்டர் மெடிக்கல் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் கலெக்ஷன் ஸோ அதை போய் பார்க்க போனால் ஜான் ஹாலிடே குரூமுடைய எழுத்துகள் இன்னைக்கு வரைக்குமே இருக்கு இவர் வந்து மருத்துவத்திற்கு ஆற்றின பங்களிப்புகள் குறிப்பாக மகப்பேறு மருத்துவம் பெண் நோய்கள் அறுவை சிகிச்சை இவைகளுக்கு இவர் ஆற்றின பங்களிப்பானது இன்னைக்கு வரைக்குமே எழுத்து வடிவில் வாழ்ந்து வருது ஸோ இப்பேற்பட்ட பல விஷயங்களை செய்த ஜான் ஹாலிடே குரூம் பற்றி நீங்கள் என்ன ஜான் ஹாலிடே குரூம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸில் எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க